สวัสดีครับในคลิปที่4นี้จะว่าด้วยเรื่องของการถ่ายรูปนะครับก็คือเราจะให้ตัวแอปพลิเคชันของเราสามารถถ่ายรูปโดยตรงแล้วก็พาสข้อมูลส่งกลับไปเพื่อจะเอาไปแชร์บน Facebook Instagram Twitter ได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการเพิ่มปุ่มสำหรับถ่ายรูปเข้าไปในบริเวณหน้า Table View ของเรานะครับโดยที่สิ่งที่จะใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็น navigation bar เราก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มที่จะใส่ได้เนี่ยต้องเป็น bar button item ก็คืออันนี้นะครับ bar button item เพราะฉะนั้นคุณก็ลากไปวางไว้ที่ navigation bar ปุ๊บเป็น item นะครับแล้วก็เปลี่ยน item style ให้กลายเป็น camera นะครับมีมีให้อยู่แล้วเป็นรูปกล้องโอเควันเราก็มีภาพนี้มาเป็นรูปกล้องนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเชื่อม outlet โอเคเช็คให้ดีว่าเป็น class photo share view controller หรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อมกี้ผมพูดผิดเราไม่ได้จะสร้าง outlet เราจะสร้าง Action นะครับเพราะนั้นไว้ตรงไหนดีอาจจะก่อนเซกตรงนี้แล้วกันนะครับอุปสคลิกไม่โดนปุ๊บขึ้นมาเป็น type UI bar button item นี่ไม่ใช่มันเป็น outlet เลือกเป็น action ก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อเป็น camera button click ละกัน connect connect กับปุ่มคาเมราและจากนั้นเดี๋ยวเราเปิดเฉพาะส่วนที่เป็นโค้ดนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปเนี่ยเราจะใช้ตัวคอมโพเนนต์ที่เรียกว่าเป็น image picker นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย image picker มันก็อยู่ในตัวใจว่าจะมีอ๋อไม่มีนะไม่มีต้องใช้โค้ดเขียนตอนแรกผมเข้าใจว่าอยู่ในตัว object library ด้วยโอเคเพราะนั้นต้องเขียนโค้ดอย่างเดียวนะครับในการใช้งานฟังก์ชันของกล้องเ,เพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือมันจะเปิดหน้าจอใหม่ขึ้นมาดังนั้นเราต้องทำการ inherit เพิ่มเติมอีก2อโปรโตโคอลนะครับอันที่1คือ UI navigation Controller Delegate เพื่อให้สามารถย้อนกลับจากหน้า Image Picker มาได้นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ UI Image Picker Controller Delegate อ่าอันนี้ทำหน้าที่ในการสื่อสารกลับจากตัว Image Picker ว่าได้เลือกได้มีการเกิดการถ่ายภาพอะไรแล้วก็จะทำการเซฟภาพไว้ที่ไหนนะครับเป็นส่วนติดต่อกลับจากนั้นไปที่ฟังก์ชันของเราที่ประกาศไว้ซอสโค้ดที่เราจะเขียนตรงนี้ก็คือให้มันทำการประกาศสร้างตัว Object Picker Controller ขึ้นมานะครับเป็น Object ที่ทำหน้าที่ในการเลือกภาพแสดงออกไปเป็นหน้าวิวอีกหน้าวิวหนึ่งเพราะอันดับแรกเนี่ยเราต้องการตัวแปรอยู่เป็นตัวแปรระดับของคลาสนะครับอันนี้ประกาศไว้ที่นอกฟังก์ชันนี้ก็ได้จริงๆแล้วควรปกติทั่วไปจะประกาศไว้ด้านบนสุดใช่ไหมครับบริเวณนี้แต่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัว image picker มันก็ทำงานอยู่แค่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวนะครับเราตั้งชื่อเป็น image picker type ให้เป็น ui image picker controller นะครับแล้วก็ force unwrap มันไปจากนั้นทำการสร้าง object เป็น image picker ให้มีค่าเท่ากับ ui image picker controller แล้วก็ให้ image picker dot อ่า
Allow Editing, Camera, Capture, Mode เอา Delegate ก่อนนะครับ Set Delegate ว่าเวลามันจะตอบสนองสื่อสารกลับมาให้สื่อสารกลับมาที่ View Controller ตัวไหนก็ให้เป็น Self นะครับก็คือ View Controller ตัวนี้ให้ย้อนกลับมาที่เดิมเสร็จแล้วก็เลือก image picker dot source type เท่ากับ dot อ่าจะเห็นว่ามี source type ที่เป็นทั้ง camera photo library แล้วก็ save photo album นะครับจริงๆแล้วเราสามารถเข้าถึงไลบรารีของออตัวอัลบั้มของเราเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้ Image Picker เช่นเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการเข้าถึงโฟโต้ไลบรีเหมือนกับคุณเปิดแอปแอปโฟโต้ไลบรีของ iPhone นะครับซึ่งไม่สามารถเอาภาพเหล่านั้นไปดัดแปลงให้เป็น Table View s a l e ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ผมเลือกใช้เนี่ยในก่อนหน้านี้ที่สอนไปจะมีความยืดหยุ่นในการควบคุมตัวรีสอร์ทมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คอนโทรลเลอร์รีสอร์ทใช้เป็นคาเมร่าเพราะเราจะใช้ถ่ายรูปแล้วเราจะไม่ใช้พวกโฟโต้ไลบรารีแล้วนะครับการทำงานจะต่างกันกับที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็พรีเซนต์อิมเมจพิกเกอร์ Animated through new อันนี้คือส่วนของ complete นะครับ complete เป็น new จริงๆเขียนแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะงงเอาแบบนี้ละกัน complete เป็น new อ๋อเป็น completion โอเคโค้ดส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดสำหรับเ,เปิดหน้า image picker ขึ้นมาสำหรับเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เรากดถ่ายรูปแล้วแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วเช่นตัดสินใจว่าจะใช้รูปที่ถ่ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการคืนค่ารูปที่ถ่ายกลับมานะครับซึ่งฟังก์ชันที่รับผิดชอบตัวนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เราได้รับมาจากตัว UI Image Picker Controller Delegate นะครับซึ่งฟังก์ชันที่ได้รับการสืบทอดมาเนี่ยมันคือ Image Picker Controller Picker UI Image Picker Did Finish Picking Media with Info อ่ามันก็อันนี้นะครับปุ๊บออกมาได้มาเป็นฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเมื่อได้มาแล้วเราจะทำยังไงต่ออันดับแรกก็ต้องปิดเจ้าตัวหน้า Image Picker ลงไปนะครับคือปิดหน้าจอที่เป็นถ่ายรูปกล้องเพราะนั้นเป็น image picker dot dismiss ชาจริงจริง animate เป็น true นะครับส่วน completion ก็ไม่มีเป็น new เหมือนเดิมอันนี้ก็คือให้ปิดหน้าจอนั้นลงไป t r u e เมื่อปิดนะครับคราวนี้ก็ต้องส่งตัวข้อมูลภาพที่ถ่ายไปไปยังหน้า view controller นะครับซึ่งเดิมทีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ทำการเรียกฟังก์ชันเซกก็ได้นะครับเพราะมันจะมีเมธอดหนึ่งที่ติดมากับ delegate ของเซกนะครับก็คือ prepare for ซึ่งก็จะชื่อ perform sec ถ้าจำไม่ผิดน
นี่ perform sec with identifier จริงๆจะใช้คำสั่งนี้ก็ได้ก็คือถ้าเรา perform sec แล้วก็เลือกออตัว string ที่ชื่อว่า show title id นะครับ identifier ที่ชื่อว่า show full image sec เนี่ยแล้วก็ sender ที่ส่งไปก็อาจจะเป็นข้อมูลของตัวปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เหมือนกันมันก็จะเลื่อนไปหน้าถัดไปให้อัตโนมัติแต่เพียงแต่ว่าเราในกรณีนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนื่องจากว่ารูปแบบของข้อมูลที่ส่งไปมันไม่เหมือนกันนะครับการทำงานของเซกนี้มันไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราส่งไปโดยการใช้ table view cell เนี่ยมันเป็นชนิด asset นะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งในขณะที่ image ที่ได้มาจาก image picker เนี่ยมันเป็นข้อมูลชนิด image เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำงานร่วมกันไม่ได้นะครับแต่ในนี้บอกเอาไว้ว่าต่อให้มีฟังก์ชันอื่นเนี่ยก็สามารถเรียกให้ฟังก์ชัน prepare for sec ทำงานได้โดยใช้คำสั่ง perform sec นะครับแต่กรณีนี้เราไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องทำการสร้างหรือ instantiate ส่วนที่เป็นหน้าจอไอเจ้า show เอ่อลืมชื่อแล้ว show full image ขึ้นมาให้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เซกเลยไม่ต้องมีการนำทางเพราะนั้นเราจะเรียกมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นอันดับแรกประกาศตัวแปรสำหรับทำการ instantiate หน้า show vc ขึ้นมานะครับเป็นประกาศเป็น show view controller นี้แล้วกันเท่ากับ self dot storyboard อ่าอันนี้ก็คือให้เข้าถึง storyboard ของแอปพลิเคชันตัวนี้โดยที่ให้ทำการ instantiate view controller with identifier นะครับตัว identifier ในที่นี้ต้องไปกรอกใน main storyboard ก่อนก็คือไอ้เจ้าหน้านี้คลิกที่ show identity inspector นะครับแล้วใน storyboard เขียนว่าเป็น show photo vc แล้วกัน copy ไว้นะครับกด enter สักทีหนึ่ง copy ไฟล์ตัวนั้นไว้แล้วกลับไปที่โฟโต้แชร์ในส่วนของสตริงที่เป็น identifier ก็ให้ใส่เป็น show photo vc แล้วก็ต้องทำการ cast type ให้เป็น show full image view controller ด้วยโอเคอันนี้ในเมื่อสร้างหน้าถัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คดูว่าจาก image picker เนี่ยเราได้ข้อมูลรูปมาจริงหรือไม่นะครับก็ใช้เป็น if let image เท่ากับ info นะฮะก็คือตัวแปรตัวนี้ที่ได้มาคือ did finish picking media with info เราก็ได้ข้อมูล info นี้มานะครับเป็นข้อมูลตัวแปรได้มาเป็น info array โดยที่ index ที่เราใช้ info ตรงนี้คือ ui image picker controller original image as UI image นะครับถ้ามีรูปเราก็จะ pass รูปไปให้กับตัว show full image view controller นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้า full image view controller ของเราเนี่ยไม่มีตัวแปรที่เอาไว้รองรับข้อมูลที่เป็น UI image มีแต่ ph asset เพราะฉะนั้นเราก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาเป็นชนิด image นะครับ UI image ใ
ให้เป็น optional อ่ะแบบนี้แล้วก็มา modify ส่วนที่เป็น view d i s l o a d ตรงนี้ก็คือถ้าไม่มีข้อมูลที่เป็น asset ก็เป็น else if image ไม่เท่ากับ new เ,เราถึงจะให้ self dot image โอ้ im ตั้งชื่อว่าอะไร my image view หรือเปล่าโอเค my image view dot my image view dot image เท่ากับ image ของคลาสแต่ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนะครับก็จะให้ปิดหน้านี้ไปเพราะบางทีก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแคนเซิลการถ่ายรูปนะฮะก็ dot dismiss animation เป็น true เอาอีกละคอมพลีชันก็เป็นนิวโอเคจากนั้นกลับมาที่ Photo s h a r e นะครับในส่วนของการเช็คว่าได้รับข้อมูลภาพมาจากตัว Image Picker หรือไม่นะครับก็คือสมมุติถ้ามันมีก็ให้ส่งข้อมูลไปที่ show vc image เท่ากับ image แล้วก็ใช้คำสั่ง show เพื่อแสดงหน้าจอของ view controller ขึ้นมานะครับ show vc แล้วก็ sender ต้องเป็นเซลฟ์ลักษณะนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการรันตัวแอปพลิเคชันแล้วก็โชว์ขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับผมเมื่อรันโปรแกรมมาแล้วนะครับเพราะถ้าผมกดที่ปุ่มกล้องโอ้ crash เดี๋ยวสักครู่โอเคมีสิ่งหนึ่งที่ลืมไปนะครับอันนี้มันแจ้งเตือนบอกว่าแอปพยายามที่จะมัน crash เพราะว่าพยายามที่จะเข้าถึง privacy sensitive data without uses description นะครับก็คือเวอร์ชันนี้จะเข้าถึงกล้องต้องไปแก้ info playlist ก่อนนะครับคลิกที่ info playlist แล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งอันปุ๊บแล้วก็วางไปนะครับ NS Camera uh, Privacy Camera Usage Description อันนี้น่าจะต้องอันนี้นะครับ Privacy Camera Usage Description แล้วก็ใส่ข้อความอาจจะไรก็ได้อ่ะลองแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมบิวใหม่อ่อมาลองกันอีกทีนะครับถ้ากดลงที่โทรศัพท์มือถืออ่ะเรียบร้อยนะครับ please let me use your camera โอเคนะครับอันนี้ก็สามารถใช้กล้องได้ถ้าเกิดผมถ่ายรูปเมาส์ป๊บแล้วเลือก use photo ตรงนี้เนี่ยคือเป็นผลลัพธ์จากโค้ดอันนี้ชุดเดียวนะครับขอเปิดหน่อยก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำงานของโค้ดตรงนี้นะครับก็คือมันเปิด image picker มาพอพิเศษตรงนี้เนี่ยที่เหลือตัว iOS จะทำการจัดการแอปพลิเคชันเกี่ยวกับส่วนที่เป็นกล้องถ่ายรูปให้อัตโนมัติเลยนะฮะ
แล้วเมื่อเราทำการกด use photo ปั๊บผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเมื่อกด use photo เสร็จเรียบร้อยมันถึงจะมาเรียกใช้งานฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือ image picker controller did finish picking media with info จากนั้นก็ที่เหลือก็ทำตามโค้ดโปรแกรมที่เราเได้กำหนดไว้นะครับก็คือจะมาที่หน้าของ view controller ทีนี้คุณจะกดแชร์อะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าไม่ใช้อ๋อลืมไปว่าอยู่บนเครื่องไม่ใช่อยู่บนหน้าจอจากสมมติถ้าเกิดไม่ใช้ปับ๊บกดถ่ายรูปอีกทีนึงแล้วกด cancel นะครับถ้าแคนเซิลออก navigation controller ก็ทำหน้าที่ในการแอดส่วนที่เป็น navigation controller delegate นะฮะตรงนี้ที่เรา inherit มาเนี่ยมันก็จะช่วยในการ navigate หน้าจอกลับไปที่จุดเดิมนะครับทำให้กลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณก็ได้เรียนรู้ในส่วนของอการพาสรูปแล้วก็รวมถึงการใช้งานกล้องในส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมเพราะนั้นก็สัปดาห์นี้สวัสดีครับ